ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കരളി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈജൂസിലാണ് ബൈജൂസ് ലാസ് എ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫുൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫുൾ ലിനക്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാത്രം നമ്മൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡ് മൊത്തം ലിനക്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോബ് നേടാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത് എന്തിലോട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് ലിനക്സിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് എൻഡ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് എല്ലാവരും ബാക്ക് എൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ദ ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെഡി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് റെഡി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും അല്ല കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ പി സാർ തന്നെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഹാക്കത്തോൺ ടീം അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാക്കിംഗ് മെത്തേഡ് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് Today, we have a proud alumni of IPSR along with us. In 2018, BSc Computer Science Initiation, IPSR is a RHCSA course in India. That's why we have completed RHCSA module. And currently, he is working at Byju's. In Kakanad, Byju's is the learning app. He is currently working on it. So, we have to talk about how to do this dream company. So, it's a pleasure to introduce Mr. Fahim bin Ahmad to IPSR cast. Hi, Fahim. Welcome to IPSR cast. Hi, Fahim. Welcome to IPSR cast. Hi, Fahim. Welcome to IPSR cast. Thank you. ഫഹീം ഇപ്പൊ ഒരു ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷമാണ് ലിനക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഐ പി എസ് ആറിലോട്ട് വരുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിനക്സ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോബ് നോക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പുതിയ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോബ് നേടാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തത് സോ ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ വേറെ ജസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ എനിക്ക് അത് റിജക്റ്റ് ആയി വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എന്തിലോട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിലോട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പക്ഷെ ആ ഫീൽഡ് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലിനക്സിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് എൻഡ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് എല്ലാവരും ബാക്ക് എൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ദ ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലിനക്സ് പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ എന്താ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നി സോ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഏത് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ നോക്കി കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണോ ജസ്റ്റേ സെർച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഐ പി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെ പറ്റി ഞാൻ അറിയുന്നത് സോ ഐ പി എസ് ആറിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് അവിടുത്തെ എന്താണ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ജോർജ് സാർ ജോർജ് സാർ എന്ന് പറയും പുള്ളിയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാ ലിനക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി എടുക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ലിനക്സ് കൊള്ളാം സ്കോപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നല്ല പഠിക്കാൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ചെന്നു സാറെ ഒരു ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തി അല്ല എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അത് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മനസ്സിൽ വളരെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നി സോ ഞാൻ ഐ പി സാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഐ പി റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാവരും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫ് ഒട
ഇപ്പൊ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഐ പി എസ് ആറിൽ നിന്ന് ഫഹീമിന് ലഭിച്ചത് ഇപ്പോ ഐ പി എസ് ആർ ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് ബാച്ചിൽ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സ് അവരായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വീക്കിലി നമുക്ക് ഹാക്കത്തോൺ ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ടാസ്ക് തരും നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നുള്ളതിന് ടാസ്ക് തരും ഓരോ വയർ ഷാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താണ് ഹാക്കത്തോൺ ടീം അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പഠിക്കാം പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഹാക്കിംഗ് മെത്തേഡ് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു പോണത് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അതെ ായിരുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി എനിക്ക് വെബ് മൊബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈസൻ സി ഡി രണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ കമ്പനിയിലോട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പനീസും റെഡ് ഹാറ്റ് ഐ പി എസ് ആർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി എസ് ആർ ടീംസ് ആയിരിക്കും റെഡ് ഹാറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നല്ല കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ പി എസ് ആർ തന്നെ ആദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ <laughs> 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 അതുപോലെ <laughs> 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 ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് പേടി കൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറെ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ആയ സ്ഥലത്ത് ഏത് റൂളിലായിരുന്നു പ്ലേസ്ഡ് ആയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൽ1 ആയിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു മൊബൈൽ അതെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയർ വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലോട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെയും എൽ ടു ആയിട്ടാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാം കമ്പനീസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ലൈവ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിലാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന റെഡ് ഹാറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ മാനേജറുണ്ടോ ലിനക്സിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയും വിൻഡോസിൽ എന്ത് അറിയാമെന്ന് എല്ലാം ആരും ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ലിനക്സിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയും നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം കാരണം എല്ലാം ഇപ്പൊ ഡാറ്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാ കമ്പനീസും ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കരളി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈജൂസിലാണ് ബൈജൂസിൽ ആസ് എ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫുള്ള് ലിനക്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മാത്രം നമ്മൾ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ബാക്കിന് മൊത്തം ലിനക്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലും ലിനക്സ് പഠിക്കുന്നത് ബെറ്റർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമേഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ വെബ്സൈറ്റ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും ഇപ്പൊ കൂടുതലും വരുന്ന അതിൽ തന്നെ സോ ഇപ്പോൾ വളരെ ഓക്കെയാണ് ായിരുന്നു <laughs> കാരണം വെച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യ വരുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചില സ
ലിനക്സിന്റെ കമാൻഡ്സ് മാത്രമല്ല ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർവാൾ തന്നെ അല്ലാതെ എങ്ങനെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു സെർവർ റൂം കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് ആർ എസ് ഡി എസ് ഐയും ആർ എസ് ഡി എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഫഹീം പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചില സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ എന്തിനാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം നിർബന്ധം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പുറത്തോട്ട് കരിയർ ഗ്രോത്ത് പുറത്തോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കരിയർ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആർ എസ് സി എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ ഇത് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ പുറത്തും വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പുറത്തും പോയി അത് ആ ഒരു ബേസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സിസ്റ്റി കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ആർ എസ് ഐയും ആർ എസ് ഐ ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ബൈജസ് കിട്ടിയോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നിലും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് കൺസോൾ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചിലപ്പോൾ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ കയറും ഇതിന്റെ സെയിം കമ്പനി തന്നെ ബൈജൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും സോ അതെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വേറെ കമ്പനീസിലോട്ടൊക്കെ ചേരാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് നമുക്ക് കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് പഠിക്കണമല്ലോ ഐ ടി ഫീൽഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇത് ടെക്നിക്ക് ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോ പാക്കേജും അലവൻസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്മൂത്ത് കരിയർ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ ഫസ്റ്റ് കയറുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രഷർ എന്ന രീതിയിൽ എവിടെ ഒരു ബേസിക് സാലറി നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കില് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കയറി വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്കില് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോളജും വേണം നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ഡെഡിക്കേഷനോട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബേസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി കയറിയ ലൈവ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് സാലറി കൊടുക്കത്തില്ല വെറുതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് സാലറി കൊടുക്കത്തില്ല അതെ അതെ സോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് ലിനക്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് ഫഹീമിന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഐ ടി ഫീൽഡിൽ കയറുന്ന സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്കില്ല് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നോളജ് ഇപ്പൊ ലിനക്സ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ബേസിക് അതിന്റെ ബേസിക്കും അതിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇത്തിരി കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ കയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആണ് ജോബ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എവിടെ വേണേലും കയറാം അതിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഐ ടി കമ്പനീസ് ഒരുപാട് കൂടുതലും എന്താണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിനക്സിന്റെ ടീംസിനെയാണ് ഞാനിപ്പോ ലിങ്ക്ഡിൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ലിനക്സിന്റെ ടീംസിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ലിനക്സിന്റെ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഉറപ്പായിട